futuro donde te van muy buenas secuencias que están Buenas tardes a todos. Feliz Pascua. Ok, por favor, acompañan, acompáñanos este próximo martes a rezar el Santo Rosario a las 7 en la tarde. La oficina eh, estará cerrada eh, mañana en observancia de la Pascua. Gracias a todos los que donaron dinero para comprar flores para la Pascua y gracias a Esther Lewis y a todos los que decoraron la iglesia para cada una de nuestras liturgias esta Semana Santa. El equipo de ecología tendrá su evento de reciclaje de metal de primavera el sábado 23 de abril. Los miembros del equipo de ecología estarán disponibles para ayudarlo a descargar a su metal de 9 en la mañana a 4 en la tarde. Pero uh, vamos a tener, tenerlo uh, todo el fin de semana, ¿ok? Pero vamos a tener personas para ayudarte en sábado solamente. Ok, uh, tenemos un uh, bautismo durante de la misma hoy. Dylan Gael Pulido Rosas es el hijo de Miguel Ángel Pulido Becerra y Carmelita Rosas Arriaga. So, felicidades, Andes. Ok, ¿quién está celebrando su cumpleaños? Aquí, ¿Tu, ¿tu hija? ¿Cuál día? ¿Hoy? ¿Cuántos años? Trece, felicidades. ¿Hay más? ¿Aquí? ¿Su hija? ¿Cuántos? ¡Quince! ¡Felicidades! La quinceñera ¿Hay más? ¿Aquí? ¿Cuál día? ¿Cuántos? 15 también, hay dos 15. Ok, voy a regresar. ¿Su bebé? ¿Un año? ¿Hoy? Mañana. Mañana, felicidades. Gerardo. 15. 15 de abril es su cumpleaños. <risa> 60, 70, 80. Felicidades. <risa> Acá, su hijo, ¿cuál día? Last week, ¿cuántos años tiene? 26. ¿Qué dice? Eleven, felicidades. What? Lunes, felicidades. Veinte seis. Aquí, tu esposa. ¿Cuál día? Viernes, felicidades. Hay muchos. Mi uh, cumpleaños es sábado, 23 de abril. So. Voy a hacer un viajito. Entonces, aniversarios. ¿Quién está celebrando su aniversario? Ok, para la gente que están celebrando uh, en su casa, que está mirando en la computadora, si tiene celebrando su cumpleaños o aniversario, felicidades. Vamos a entrar en el número 370-370.
Ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor Aleluya, aleluya, el Señor resucitó a tu lado ya no sabe caminar, no le dejes de la mano, dale tu del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hermano y hermanas con gozo han vivido ustedes en el seno de la, su familia el nacimiento de un hijo con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los batizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Entonces, padres, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? ¿Y qué piden a la iglesia de Dios para Dylan? Ustedes padres que piden el bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir, cumplir con esa obligación? Dylan, la iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes padres y padrinos hagan también sobre él la señal de la cruz. Dios Todopoderoso y Eterno que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te, te pedimos que en este niño, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Cristo resucitó de la tumba y venció el pecado y la muerte. Aleluya. Sabiendo que no siempre caminamos a la luz de la resurrección, pedimos la presencia sanadora de Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, eres la luz que rompe las tinieblas.
Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, con serie a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, 
y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos de él. De antemano había escogido a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se, manif se manifestarán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios.
Nublado Cordero Pascual Cristo Celebremos pues la paz esté con ustedes lectura del santo y evangelio según San Juan el primer día después del sábado estando todavía oscuro fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba echó a correr llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este es el día más sagrado en todo el año. Este es el día en que recordamos que Jesucristo, quien murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Este es el misterio pascual que de la muerte Dios saca nueva vida. El misterio pascual es la obra de redención de Cristo a través de su pasión, muerte, resurrección, ascensión y pentecostes. El término misterio pascual proviene de la Pascua, que es el evento pascual de Éxodo. Dios envió a los antiguos hebreos de la esclavitud y la muerte en Egipto, para que Jesús pudiera salvarnos del pecado original y la muerte eterna. El mal que existe en este mundo se transforma en cosas buenas, porque Cristo murió en la cruz, nos da vida eterna. Eligió vaciarse completamente para nosotros Estamos llamados a ser como Cristo. Por lo tanto, nosotros como cristianos nos vaciamos lentamente a lo largo de nuestra vida, tal como Cristo lo hizo por nosotros. Dios nos ama y nos invita a amar a Dios y lo hacemos amándonos unos a otros. Cuanto más nos perdonamos a nosotros mismos y a los demás, más fácil es entender esto y vivirlo, pero ne se necesita mucha práctica. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto son similares a nuestra cuaresma. Es el momento de enfrentar nuestros propios demonios y buscar la ayuda de Dios para vencer las tentaciones del egoísmo en esta vida. Este periodo nos prepara para entrar de lleno en el tiempo pascual renovados y llenos de vida. Así como nuestros recién bautizados entran en las aguas y mueren a sí mismos, 
salen del agua como una nueva creación revestida de Cristo. En unos momentos vamos a mirar a Dylan cuando él va a entrar la agua y él va a resucitar como Jesucristo en la luz de Cristo. La luz de Pascua representa que Cristo está siempre con nosotros. Y por eso hoy nos regocijamos porque Jesús resucitó de entre los muertos por cada uno de ustedes, por todos nosotros, por todos en el mundo. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo y vivirlo. El discípulo en el evangelio hoy, el discípulo que Jesús amaba, él creó cuando él vio que no hay nadie en, la sepul en el sepulcro. María Magdalena, los otros discípulos, necesitaban más tiempo para entenderlo. Representa para nosotros que necesitamos nuestra vida para crecer en los creyentes, para cre crecer a creer que Jesús resucitó para nosotros. La vida eterna es gratis. Solamente necesitamos amar nuestro Dios y nuestro prójimo. Necesitamos perdonar nuestros mismos. Si tiene vergüenza en su vida, dalo a Dios. No carga, no lo carga vergüenza en su vida. Dios va a perdonar a nosotros. Solamente necesitamos pidar, pedir para su perdón. Es muy fácil. Cuando podemos perdonarnos, es más fácil para per perdonar a otros. Jesús no va a recordar nuestros pecados después de la perdona. Y entonces es importante que no necesitamos recordarlo también. Nuestros pecados y poco a poco los otros pecados. La vida es más fácil cuando, creer, cuando creemos que la vida eterna es para nosotros. ¿Verdad? Tráiganlo. Es más fácil. Ok, Dylan, ¿está listo para recibir su bautismo? ¿Sí? ¿No? Vamos. Hermanos y hermanas, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a este niño renacer a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Me, the, I mean, sorry. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo desciende sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con Él a la vida nueva, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo. 
la vida nueva en este niño que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo del tal modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien el pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual este niño va a ser bautizado. Entonces, ¿renuncien ustedes al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios? Renuncien a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Sí, renuncio. Renuncien a Satanás, Padre y Ator del de todo pecado. Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre y Todo Poderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Este es nuestro fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Padres, quieren que Dylan sea bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Ok.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua del Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación para que incorporado a su pueblo se es para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Dylan ya ha sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que en su vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los con consejos y ejemplos de sus fam familiares. Consérvela sin mancha hasta la vida eterna. Reciben la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús... Ya ha recibido su bautismo. Aleluya, aleluya. Felicidades. Mientras celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, llevamos con confianza nuestras necesidades al Dios de vida y de amor. Las peticiones. Por la iglesia, el pueblo de Dios traído a través de las aguas salvadoras del bautismo, proclamemos audazmente el gozo de la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todo el género humano creado a imagen y semejanza de Dios, que Dios ponga en todos los pueblos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están experimentando trauma, enfermedad o dolor durante esta temporada de resurrección, que encuentren consuelo en el abrazo de Cristo que vence la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los recién bautizados y por todos los nuevos miembros de la iglesia que caminen siempre con Cristo en novedad de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están aquí reunidos para comer y beber con el Señor resucitado, que pongamos nuestros corazones en las cosas en el alto mientras damos testimonio aquí del Cristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, especialmente José San Juan Ramírez y Emilio Plasencia López, que vivan para siempre con Cristo en la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de vida y de los vivos, en este día de resurrección nos regocijamos en tu triunfo sobre el pecado y la muerte. Escucha y contesta nuestras oraciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Canto de ofertorio número 367.
Orden, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amen. el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestro Pascua fue enmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles canten sin cesar el himno de tu gloria.
santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabara la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perversión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos la paz del Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor.
mañana de resurrección camina al sepulcro donde está el Redentor se pregunta al marchar que no verá quien abrirá la tumba donde está el Señor el Señor nuestro Dios Jesús mañana de resurrección vivimos la esperanza de un futuro mejor ser testigos del Señor exige cambiar exige luchar por un mundo de justicia y de paz el Señor nuestro Dios resucitó Oremos. Dios de bondad, protege paternamente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclina su cabeza por la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Amén. Que les concede el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Amén. Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor pueden participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Y felicidades a uh, uh, Dylan. ¿Dónde está Dylan? Oh, there he is. Felicidades, Dylan. Yeah. Canto de salida número 376.